Dear students, SATC Secure Communication in Module 4 we start here. Module 4 is a syllabus that is the principles of public key crypto system. Public key is the first module we discuss. Public key crypto system is the applications and requirements. RSA algorithm is an important algorithm. Fermat's theorem and Euler's torsion theorem. Then, at the important portion of the key management is the public key to distribute the public key to distribute the public key to distribute the secret key. This is what we discuss in this module. First, what is the basic public key crypto system? Public key crypto system consists of six ingredients. We have private key crypto system, but we have five ingredients here. Six ingredients. What are the terms of the public key crypto system? First one, plain text, encryption algorithm, public key and private key, cipher text, decryption algorithm. If you are familiar with the public key and private key, you are familiar with the four things. What is the plain text? The plain text is a readable message and it is the original message. We have input to the original message and the plain text. The encryption algorithm is the algorithm which is used to convert plain text into cipher text. The plain text is cipher text to convert plain text into cipher text. It is the encryption algorithm. Cypher text of the scrambled message, converted message, encrypted message and cypher text. Decryption algorithm is the cypher text and plain text is the decryption algorithm. Here we have an extra term, public key and private key. We have a single key and we have a single key. Private Key Cryptography and Symmetric Key Cryptography We have done the third module We have done the third module We have done the third module We have done the same key and decryption We have done the same key We have done the same key We have done the same key But here there is a pair of key This is a public key crypto system We have done the same portion Here there is a pair of key Here there is a pair of key one key is used for encryption and another key is used for decryption. That is the most important thing. One key, a pair of keys generated, that is one key that is encrypted and decrypted. The other key is decrypted and decrypted and vice versa. If the public key is encrypted, the private key is encrypted and decrypted. That is why the private key is encrypted and the public key is encrypted and decrypted. That is the most important thing. That is the most important thing. In this case, we will talk about the steps in this case. First, we will talk about one user and one key pair is generated. This key pair is generated, it is one public key and it is private key. What is the public key? Publicly available, accessible to all files. If you want to access it, it is a public pair. It is a public key. What is the public key? We are going to do the secret key. We are going to do the private key. Now, we are going to do the Alice Bob and Bob. We are going to do the first step of Alice Bob. We are going to do the first step of Alice Bob. We are going to do the right step of Alice Bob. That is the sender Bob and receiver Alice Bob. What is the answer? If you want to give a confident message to Alice Bob. Sender Bob and Receiver Alice. Bob is the secret title of Alice. Bob is the secret title of Alice. The public key is encrypted. That is the transmitter of Alice. Alice is the private key of Alice. Why is Alice encrypted by Bob and Alice? All the public key is publicly available. So, Bob in the guy, there is a public key ring. That is Alice in the end, Mike in the end, Joy in the end, all the public key ring. Public keys. So, that is Alice in the public key, Bob is encrypted. Alice in the end, Alice in the private key, secret type ring, private key, Bob is decrypted. That is what I am saying. Bob in the end, confidential message icon, first in the end, Bob encrypt the message using Alice public key. Alice in the public key will be encrypted. When Alice receives the message, she decrypt using his 
ഹെർ പ്രൈവറ്റ് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽസിന് മാത്രമാണ് ആലിസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ അറിയുന്നത് അല്ലെ ബോബ് ബോബ് ആലിസിന്റെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആലിസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് സീക്രസി ഉണ്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് ആ മെസ്സേജ് പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ബോബിൽ നിന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് വന്നതെന്ന് ആലിസിന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ആലിസിന്റെ പബ്ലിക്കി പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ജോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആലിസിന്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ ഓത്തന്റിക്കേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓത്തന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോബ് ബോബിന്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആലിസിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആലിസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബോബിന്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെന്തുകൊണ്ട് പറ്റും ആലിസിന്റെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പബ്ലിക് കീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പെയർ ഓഫ് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയർ ഓഫ് കീയിലെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയർ ഓഫ് കീയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചും അതേപോലെ പെയർ ഓഫ് കീയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ ആലിസും ബോബിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സെൻ്റർ റിസീവർ എന്നുള്ള ടേംസിലേക്ക് ഒരു സെൻ്റർ റിസീവർ എന്നുള്ള ടേംസിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രിപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സീക്രസി കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സീക്രസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അടുത്തത് ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്സ് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ബോത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീക്രസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം പഠിക്കണം ആലിസും ബോബിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് സോഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാവും റിസീവറിന്റെ സൈഡിലോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഡീക്രിപ്ഷനും ഉണ്ടാവും റിസീവറും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ക്രിപ്റ്റൻ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ദർ ഇസ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സീക്രസി സീക്രസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈ കിട്ടും എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ കിട്ടും പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് വൈയു ആണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് വൈയു ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ തിരിച്ച് അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കും പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റും ആണ് പബ്ലിക് യു ഓഫ് ബി കോമ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് റിസീവർ അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കോമ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീക്രസി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്ക് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഏടെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മെസ്സേജ് എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് എയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്ക് ഏടെ പബ്ലിക്
ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എ എയുടെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബി എന്ത് ചെയ്യാണ് പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബിയുടെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എയുടെ പ്രൈവറ്റ് എയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ മെസ്സേജിന് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബൈ എ ഡബിൾ യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ പബ്ലിക് കീ സ്കീം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി എന്താ ചെയ്യണത് ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി രണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡീക്രിപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ടും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ടും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം